Bonjour à tous, bienvenue pour cette euh, début de soirée, pour ce début de soirée en live. Ce soir, on va jouer à Final Fantasy XV. C'était pas ce qui était, ce qui était initialement prévu. Euh, à la base, je vais faire du No Man's Sky avec la mise à jour qui est sortie hier, euh, qui inclut notamment la, la VR. Mais malheureusement, j'ai une de mes bases de ma VR qui déconne, celle qui est là, ici. Donc elle va repartir en SAV, euh, elle a un petit problème mécanique de frottement et du coup ça, ça se ressent beaucoup. Donc voilà, on va pas pouvoir faire de VR pour l'instant sur la chaîne, il va falloir que j'attende de la recevoir à nouveau. Je m'écarte un petit peu de la webcam, euh, d'attendre qu'elle aille faire un petit tour du côté de chez Valve et qu'elle revienne après et on pourra attaquer donc du No Man's Sky parce que No Man's Sky, grâce à la nouvelle mise à jour d'hier, j'ai envie de le faire en VR. Donc euh, voilà. On, on y jouera quand, euh, quand j'aurai reçu euh, à nouveau cette, euh, cette base. C'est pas trop, trop grave en soi, euh, il me la change euh, gratuitement. Euh, Aujourd'hui du coup on va faire du Final Fantasy XV. Avant ça je tenais à remercier deux personnes, j'ai Titi50 et Jérominus qui se sont abonnés à ma chaîne depuis mon dernier live via leur abonnement Twitch Prime. Donc euh, bah, écoutez, merci à vous, euh, ça fait, on est à 3 abonnés du coup sur, euh, sur la chaîne. Euh, allez, c'est parti, on va attaquer le jeu. A votre demande, j'ai mis une webcam, donc on va voir un peu ce que ça va, ça va donner, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, notamment si vous regardez sur YouTube, si vous préférez avec euh, la webcam pour pouvoir me voir jouer ou non. Allez, on va continuer du coup l'aventure, on va repartir dans le chapitre 13, on est en train de faire l'assaut sur Xegnotus, euh, la base de l'Empire. Euh, pour l'instant on a commencé à avancer, ça va nous prendre encore un petit peu de temps, je pense qu'on va y passer tout le live d'aujourd'hui je pense euh, Et après ça de toute façon on va se diriger vers la fin de l'histoire, je pense qu'on a encore le live ici sur Zegnotus, Le live sur l'épisode de Prompto, un, épisode, un autre live pour finir l'histoire et enfin un dernier live sur euh, l'épisode d'Ardine Donc ça nous fera encore 4, je pense qu'en 4 lives voilà, on, va, on va terminer euh, l'aventure Final Fantasy XV sur euh, en live alors du coup bah, vous allez me voir euh, boire un petit peu de bière attention avec modération évidemment et on va pouvoir du coup reprendre l'aventure alors on a déjà bien commencé la base on a déjà pris l'ascenseur il me semble euh, non pardon on a déjà tombé on n'a pas encore repris l'ascenseur on est tombé pour aller récupérer l'épée du père Et on a eu les lettres de, de Ravus à la fin du dernier live. Pour rappel également, avant que ça commence aussi, je vous rappelle que lundi soir, je ferai un live spécial Gamescom. Euh, on... Je vais retransmettre la cérémonie d'ouverture un peu comme j'avais fait pour le 3 pour les conférences Et on va euh... bah, donc du coup à partir de lundi Donc la cérémonie commence à 19h Donc je prendrai le live autour de 18h30, 18h45 Un petit peu avant histoire de faire un... parler un petit peu des... des prédictions sur ce qui va être dit sur cette cérémonie Mais ça devrait être euh... pas mal euh... On a notamment du Death Stranding qui a été... On pense qu'il va... Pardon, on va, on va entendre parler. Allez, on avance, du coup, et on reprend la suite de l'aventure. Ah, attendez, faut que je me rappelle. Ça Alors, du poison. D'où est-ce que ça vient Ok, je peux pas passer par là. Mais voilà, ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Il y a de plus en plus de gaz. Faut que je l'arrête. Alors, respirer du gaz toxique diminue les PV. Trouver un moyen de le dissiper le plus vite possible. Ah oui, c'est vrai que j'ai le... C'est vrai que j'ai l'anneau du Lucie. Alors. Hop, on est plus 
comme ça un peu de PV. Euh, on m'a demandé aussi dans les commentaires sur les vidéos, sur les rodifs, d'essayer de, de moins faire bouger la, la caméra. Mais en fait, c'est pas évident sur ce jeu aussi. Je suis obligé de jouer avec le stick droit quand même pour pouvoir faire... Euh, pour pouvoir voir ce qui se passe, notamment. Parce que si je fais qu'avec le stick gauche, en fait, au bout d'un moment, la caméra va pas me suivre. Euh, alors, par là. Tu de la ventilation. Je l'ai arrêté. Je vais pouvoir respirer. Ok. Oh, tu n'as aucun sens du spectacle. <rire> Voilà pour lui. Hop, on récupère ça et on repart. <rire> du coup, ça a dû m'ouvrir la porte. Hop là, je t'ai pas eu toi. Ok, là c'est bon. On va pouvoir continuer notre remontée. Ah si, un truc à prendre. Je vais pas m'en approcher parce qu'il va me choper sinon. Enfin, je pense qu'il va me choper. Non, tant il bouger. Voilà. Alors là, magasin, bon pour l'instant on n'a rien besoin. On va surtout augmenter le niveau pour la carte. Bon, on a une niveau de sécurité de la carte qui est atteint le niveau 4. Le niveau de sécurité de votre carte a été augmenté à 4. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 4 ou inférieur. Voilà. 
Mais ben dis donc, tu fais carrément moins le malin sans tes petits camarades. voir ce qu'il y a par là avant. Je commence à me demander si tu reverras tes amis. Alors j'ai un point de sauvegarde. À l'intérieur de Zygnutus. Alors c'est la partie quand même que j'aime le moins dans ce, dans ce jeu, dans ce FF15. Euh... Simplement parce que là c'est que du couloir et c'est assez long je trouve. Je... Quand j'avais fait la première fois déjà j'avais trouvé ça très long de... de faire tout le tour de cette base militaire. Et allez, on continue. Prudence, un malheur est si vite arrivé. Ok, voilà l'ascenseur, on va pouvoir remonter. Alors, attendez que l'ascenseur arrive, d'accord. Invulnérable à ça, d'accord. C'est le coup à cette heure-là. Je vais quand même pas me battre pour prendre ça. Mince. Ah, mais c'est qui fait mal en plus. Ça. Je peux bien fuir pour l'instant. Ah, par contre, je vois pas mon stock de d'objets avec la caméra ici. Ça c'est un petit peu embêtant. Il faudra que je peut-être jacque ailleurs. Bon, c'est pas trop à faire aujourd'hui parce que normalement on devrait pas affronter de gros boss. 
Oh, comme si c'était déjà pas assez galère. Alors, il va falloir rallumer l'électricité pour commencer. Tu n'as pas entendu un bruit, là Qu'est-ce qui se passe Tu as peur tout seul L'alimentation est coupée, du coup je peux pas. <rire> ok, voilà pour l'électricité. Bon. Oh. Ben c'est déjà mieux que rien. M'a fait peur. Et là je vois que j'ai un lit, donc on va pouvoir aller récupérer. Ça t'a surpris Il m'a raté. Oh, on reconnaît que c'est ballon. <rire> Tant qu'il reste là-bas, ça me va. Voilà. Euh... Je ne vais pas pouvoir aller par là pour l'instant puisque l'électricité est coupée. Mais oui, je peux aller que par là. C'est déjà mieux que rien. Le problème c'est qu'il redevient surtout un admirable. Ah, il m'a fait peur. J'ai pas vérifié lui. Allez, on monte. <coughs> 
L'Empire a fait des progrès considérables dans la recherche sur les démons. Enfin, c'est moi qui ai aiguillé les chercheurs, bien entendu. Il n'y a pas si longtemps, on les produisait encore ici même. Quoi Attends, il faut que je me rappelle comment passer. Ah, il y a un puzzle, il me semble, pour pouvoir accéder à la sortie. Alors, les portes s'ouvrent ou se ferment en fonction des combinaisons des trois interrupteurs. Trouvez les cartes d'accès des panneaux de contrôle et les bonnes combinaisons pour pouvoir avancer. Allons, Noctis, fais marcher ta royale cervelle. Ah oui d'accord, c'est ça. Euh, je suis obligé en fait pour l'instant d'aller choper les. d'aller trouver les cartes d'accès. <rire> Dib, est-ce que tu sais de quoi proviennent les démons J'imagine que non. Si tu le savais, tu n'en aurais pas tué autant. Je vais te le dire. Ce sont d'anciens humains, ou des animaux, de pauvres enfants de la nature. Alors, la photophobie des soldats Magitech. Les armes bio-organiques créées à l'aide de plasmodium mutants sont très extrêmement vulnérables à la lumière. Une exposition de courte durée suffit à entraîner une désintégration du tissu organique. Les particules qui résultent de cette désintégration sont inoffensives. Mais il est urgent de développer un équipement photoprotecteur pour nos soldats. Alors, la carte magnétique B1. Ça, ça veut dire qu'on peut retourner maintenant l'insérer dans le suivant. Ok, donc faut que je repasse par derrière pour atteindre la carte d'accès qui est par là. Ok. Ces soldats Magitech que vous traitez de tas de ferraille, ils viennent de bébés humains qui ont été recueillis dans nos laboratoires. On leur tatouait un numéro sur le bras et on les pouponnait jusqu'à ce qu'ils soient fin prêts. C'est une vraie tragédie. D'innocentes âmes forcées à se battre, destinées à s'éteindre sous les coups d'un petit roi capricieux. Alors, tu as toujours autant envie de casser de la ferraille Nouvelle politique de défense nationale. Suite au succès de la production en masse de soldats Magitech créés à l'aide de Plasmodium Mutant, le Conseil de Défense Impériale a décidé la mise en application des réformes suivantes. Remplacement des soldats humains par des soldats Magitech. Clonage des organismes receveurs pour un meilleur rendement. C'est sympa l'Empire. Un truc à récupérer là. Ok, vous pouvez allumer que deux circuits à la fois si vous allumez les trois, le système anti-surtension les interne tous. Alors il faut forcément que j'allume celui-là pour pouvoir avancer. Et là normalement je peux sortir. Ah 
Rapport sur les maladies infectieuses du quartier ouest, le centre de recherche Magitech a émis l'hypothèse que la disparition des 1657 habitants du village déserté et ses environs pourrait être due à la maladie infectieuse qui a frappé le quartier ouest de Kralea. Ils examinent en outre les éventuelles corrélations avec la récente apparition massive de démons et précisent que l'on n'a signalé aucun nouveau cas infectieux dans tout Kralea depuis la mise en quarantaine du quartier en question. Quoi Une maladie qui fait disparaître les gens Allez, on avance. Bah voilà, c'était pas difficile. <rire> ah, mais j'y pense, j'ai une anecdote croustillante au sujet de Pronto. Quoi Savais-tu qu'il est originaire de cette ville Qui l'eût cru Il a tellement l'air d'un insomnien. Il le cache bien. <rire> Rapport sur l'attaque du centre recherche Magitech. Les démons apparus dans le nord-ouest de Gralea ont, ont attaqué le centre de recherche Magitech, causant une panne du système de contrôle et la fuite de soldats encore non programmés, qui a désormais sans but dans les avirons en agressant aveuglément les membres du personnel qui tentent de les récupérer. On signale en outre que les 125 patients de la maladie infectieuse qui subissaient des tests au centre de recherche ont disparu dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles des récentes disparitions de villageois. Ça alors Et Ils sont passés où tous ces gens malades Alors hop, on a un point de sauvegarde ici et de récupération. Je reviens en arrière. Pardon, c'est pas par là. Date datée du 28 juin, la moitié du personnel de la forteresse est transformée en démon. Plus personne ici ne peut contrôler ou éliminer les soldats Magitech. L'épidémie s'est maintenant étendue à toute la capitale. Il n'y a plus aucun espoir. Allez, on peut passer à la carte au niveau 5. Le niveau de sécurité de votre carte a été augmenté à 5. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 5 ou inférieur. Mmh. 
Note datée du 16 mai, les malades ne disparaissent pas. Ils se transforment en démons. Contrairement aux humains qui nous ch... que nous changeons en soldat Magitech, cela semble totalement incontrôlable. Allez, on retrouve l'ascenseur central. Ah non, c'est pas l'ascenseur central, ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Mais qu'est-ce qu'il y a dans tous ces caissons Toi, je sens qu'il va falloir que je te détruise. Attends que j'arrive là-haut. J'aimerais bien jeter un coup d'œil là-dedans. Évidemment, c'est fermé. Avec un peu de chance, je trouverai la carte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là Non. C'est cassé. Bon, on a récupéré un mégalixir, ça c'est plutôt bien. la même chose je suppose non toi peut-être voilà. ah, ça me dit pas comment je passe par contre euh... Euh... ok comment je fais pour atteindre le milieu je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. Euh, bon, je refouille un petit peu, j'ai raté quelque chose à un endroit, c'est possible. ces machines là Là, il y a un truc à manœuvrer. Oula Je pensais plutôt que ça ouvrirait la porte. Ça va m'emmener jusqu'en haut Alors, voyons comment tu vas t'en sortir. Intrus détecté. Activation des soldats Magitech. Qu'est-ce qui se passe Eh merde Maintenant, je sais ce qu'il y a dans ces caissons. C'est pas vrai Il y en a combien comme ça Où sont donc passés tes amis tu crois qu'ils t'ont laissé tomber C'est pourtant dur de perdre Gladio de vue. Alors, on va aller voir ce qu'il y a du côté des deux bandes. Oh, mon pauvre, tu dois te sentir tellement seul sans tes petits copains. Bon, 
la récupère juste des produits. Ok, il y a un bouton qu'on va pouvoir actionner. Niveau, niveau 6. de sécurité de votre carte a été augmenté à 6. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 6 ou inférieur. Faudra pas leur en vouloir s'ils se sont enfuis. Après tout, c'est normal de vouloir sauver sa propre peau. J'en vois encore là-bas. Toi, un spectre. Alors, tu fais moins le fier sans tous ces jouets qu'on t'a prêté, hein Est-ce qu'il y en a encore Mais ben dis donc, tu fais carrément moins le malin sans tes petits camarades. Non, je peux toujours pas accéder par là. Euh, par contre, j'ai une porte là-bas qui peut s'ouvrir maintenant. Allez, on se repose ici. Alors combien vont se réveiller là-dedans Ah bah forcément, il y a quelques pièges. C'est pas vrai Encore un piège Bon, dépêche-toi un peu. On n'a pas que ça à faire non plus. Ah Ce n'est qu'un petit bobo de rien du tout. Allez, bouge-toi. Ok, j'ai avancé par contre. Ah, il faut qu'on l'aide vite Gladio, il doit y avoir un interrupteur Cherche-le Comment tu sais ça Fais-moi confiance. Je suis persuadé que c'est pour ça qu'il nous a amenés ici. Messieurs, c'est bien. Hop là, c'est bon. On l'a échappé belle. Et comment vous avez fait pour arriver non. ici Ouais, il y a Gladio. Merci. 
Quand le train s'est effondré, on a reçu un coup de main. De notre meilleur ennemi. Cet enfoiré se fout de nous. Mais bon, au moins, on s'est retrouvé. Il manque toujours prompto. Tu dois être content. Tu as enfin retrouvé tes serviteurs. Que c'est beau, la camaraderie. Allez, Je vous en dirai prompto. presque. Espérons que vous arriverez à sauver le dernier. Tiens, celle-là est verrouillée. Ça doit vouloir dire qu'il y a quelqu'un dedans. <rire> ah, j'étais sûr que tu irais par là. Oh, tu n'as aucun sens du spectacle. Ça va aller Pas blessé Est-ce que t'as besoin de soins Ça va aller. Non. Oh. Je te remercie. Pas de quoi. Hé. Hey. Dis-moi, tu t'es inquiété pour moi Ben ouais. C'est normal, non Je savais que tu viendrais me chercher. Je te connais. J'en étais persuadé. Pronto. Après ce qui s'est passé, je voulais pas que ça finisse comme ça. Je me suis dit, je peux pas mourir avant de te revoir. Désolé. T'inquiète pas. C'est déjà oublié. Allez, on a récupéré Pronto du coup. A priori, il y a eu un bruit. Quoi dans la salle là-bas Bon, je peux aller que de ce côté-là, donc on va aller par là. Noct. Tu entends ce bruit Quel bruit Le même bruit qu'on a entendu dans le train. Juste avant que tu perdes tes pouvoirs. Cette source n'a pas l'air d'être loin. C'est peut-être le moyen de retrouver nos armes. C'est tout près. Quoi C'est ce truc-là Merde, c'est fermé. Le bruit vient d'un peu plus loin. Il n'y a aucun moyen de passer. Je vais l'ouvrir. Soldats, ils ont un tatouage. Comme moi. T'as dû les voir. Un tatouage J'ai pas vraiment fait attention. Tu sais... En fait... Je suis Denis Falheim. Désolé. J'ai jamais eu le courage de vous l'avouer. En tout cas... Vous êtes mes meilleurs amis. 
comme des frères. Vous êtes tout pour moi. J'espère juste... J'espère que ça changera jamais. On s'en fout, peu importe d'où tu viens et où t'es né. J'ai du mal à croire que tu nous trahirais. Ça me traverserait même pas l'esprit. C'est gentil. Mais je peux pas... changer mes origines. Ça me suivra toute ma vie. Pourtant, les origines des gens, tu t'en es jamais soucié, toi. Hein La preuve, depuis qu'on se connaît, tu m'as jamais traité en prince, je me trompe <rire> Tu m'étonnes. C'est un sérieux manque d'étiquette. Allez, en avant. Mes bons sujets du Lucis. T'es un des nôtres, non Viens vite avant qu'on change d'avis. Alors... Il y a le trône ici. C'est derrière le trône en fait. Non, c'est pas ça. Mais quel ça c'est bien. Marché en tout cas, la machine s'est arrêtée. Noct, tu as retrouvé tes pouvoirs Allez, essaie. D'accord. On a retrouvé nos armes. C'est rassurant. <rire> bon, allez, on y va. Alors, Noctis a retrouvé ses pouvoirs. Il peut appeler Umbra dans le Dominatorium Merconarium pour retourner dans le passé. Alors, ça veut dire que par contre, il va falloir que je me rééquipe tout ça. Alors, Noctis, ici, on va lui donner la double lame motorisée 3. C'est celle-là qu'on a utilisée. Il me semble qu'on utilisait du Randall. Non, je pense qu'on utilisait celle-là. Même si là je vais plutôt mettre l'épée du père je pense en fait. Et ici on va mettre l'anneau. Alors. Juste histoire que je récupère. C'est pas la lame du père. Même si l'arme du père était pas mal. un peu de magie par contre ok alors maintenant qu'on a retrouvé toutes ces choses là on va pouvoir aller vers le hangar Hop là, bon, c'est pas vrai, encore lui. C'est un ami. Ah bah, t'as des amis en plus. Ça fait mal. 
Église, j'ai trouvé un point faible. Alors, okay. t'as décidé de mettre l'anneau Ouais, obligé. Sans armes et sans aide, je t'avoue que j'avais pas vraiment le choix, en fait. Que veux-tu Fallait bien que quelqu'un se batte pour avoir une chance de reprendre le cristal. Et puis, fallait quand même que j'aille vous sauver aussi, non Des paroles dignes d'un vrai roi. C'est pas trop tôt. L'anneau représente un lourd fardeau. Mais tu ne le portes pas seul. Je sais. Bon, maintenant qu'on a retrouvé nos armes, je compte sur vous pour me filer un coup de main. Alors, je suppose qu'il va falloir que je prenne le chemin par là. Sur de mieux en mieux, Ignis. Ah, J'essaie. On va prendre l'expérience. Et on continue d'avancer. Continuons notre route. Il est où cet ascenseur On continue notre chemin vers le hangar. Et maintenant, le cristal. Qui est très bien enfermé. Ah, heureusement que j'ai un passe-partout qui permet d'ouvrir toutes les portes de cette forteresse. Eh ben, c'est un bon d'être là ici. s'en sont sortis indemnes. Qu'est-ce qui s'est passé ah, Du coup, on peut passer on par là. Attaquer en arrivant ici. Vous en faites pas pour eux. Je suis sûr qu'ils sont vivants. Voilà. Alors attendez, on me propose de recharger un petit peu. Au fait, mes batteries. Où est-ce que vous avez garé la régalia Dehors. Enfin, on l'a pas vraiment garée. En fait, elle n'est plus en état de rouler. Elle nous aura protégés jusqu'à son dernier souffle. Ok, on va pouvoir euh, refaire un peu de magie du coup. Même si on passe en équipé maintenant.
je vais me garder les glaces pour un peu plus tard. Absorber ça. Voilà. Ok, on a vidé toutes les sources de magie. On continue. Il n'y a plus qu'à aller à l'ascenseur. Nous touchons enfin au but. Alors, on a point de sauvegarde. Du coup, je vais profiter de cet endroit-là pour faire une petite pause avant d'aller attaquer la suite. Hop, on va se reposer. Je donne donc rendez-vous dans 5 dans petites minutes pour euh, la suite de ce live sur FF15. A tout de suite
Allez, de retour pour la suite. Je vais avancer parce que le bruit de la porte depuis tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup. Regardez rapidement les photos. Mais il n'y a pas, pas grand chose d'intéressant. Ok. Bien, c'est parti, on va continuer. Du coup, on va se diriger vers le hangar. Alors, ce que je vais juste faire un tout petit truc avant, c'est que je vais changer la webcam de place. Allez, je change ça et ça. Et je vais lui mettre là plutôt. Alors, il va falloir juste que je déplace du coup le chat. Voilà, on va mettre le chat au-dessus de moi. Voilà, comme ça, ça vous permettra, et ça me permettra également de voir quels objets je souhaite prendre pour... Pour, pour la suite. Alors, j'aimerais juste regarder un tout petit peu parce qu'il faut que je change sur plusieurs scènes, en fait. J'attends euh, quel haut. Et du coup, sur cette scène-là, il faut aussi que je change chat de place pour qu'il reste à peu près au même endroit. Ok, allez, c'est parti, on va continuer. On va se diriger vers le hangar maintenant. Et on va avancer dans la suite de l'histoire. Je sais que par là, je risque d'avoir besoin d'utiliser des ressources. Donc euh, c'est pour ça que je préfère mettre ma, ma webcam de l'autre côté. Bon, c'est un hangar. Mais c'est gigantesque Dites, vous croyez qu'il est relié à l'ascenseur central Il y a forcément un passage. Te hmm. voilà enfin, mon cher roi. Le cristal n'est plus très loin. J'ai une petite récompense pour toi. J'espère que ça te fera plaisir. Regarde, tu le reconnais au moins. Allez, on est parti, du coup, on va affronter Ravus. Alors, où est-ce qu'il est parti Ah, il y a juste un truc, c'est que je sais pas trop où est-ce que j'en suis sur ma barre de chargement pour les personnages. <rire> Une rafale de balles, ça fait mal. Il va vraiment falloir trouver un meilleur endroit où placer la web. Ignis, reste près de moi. Ouch. Ok, je t'en prie. Ah, ouais, je me doutais que ça passerait pas ça. Hop. Sur le feu, a priori, c'est ça qu'il faut utiliser. Où est-ce qu'il est parti, Ravus 
Ah oui, c'est vrai qu'il me frise. J'ai oublié que ça faisait ça. Allez, les tontos. Mince, j'ai pas pu. Vite. Merci, Nat. Ignis, j'ai trouvé un Je crois que tu es définitivement gagné. Ça fait mal. Ouais, on 
c'est une première queue de phoenix aussi. Ok, on l'a battu. Quelle fin indigne pour un homme devenu grand commandant. Comment il a pu en arriver là C'est affreux. Comment ose-t-il changer les gens en démon Voilà d'autres Attention Alors Un petit combat facile, hein Et on va continuer du coup sans eux. Fermeture imminente du hangar. Veuillez vous écarter des portes. Oh lol. Et dire que le cristal est tout près d'ici. Je dois pouvoir aller par là. Je vois que tu es capable de sacrifier tes proches pour parvenir à tes fins. Une décision digne d'un grand souverain. Allez, dépêche-toi. Ok, je vais essayer atteindre. Si tu désires le pouvoir du cristal, tiens-toi prêt à devoir tout perdre en échange. Porte du hangar verrouillée. Me le faites pas regretter. Allez, on retourne du coup à l'ascenseur. À ton avis. Tes amis sont encore vivants Tous ces gens décédés, imagine un peu leur tourment. Est-ce que tu te souviens encore de leurs dernières paroles 
Je reviens tout de suite. Tenez bon. Allez, on va s'approcher du cristal. Oh, C'est loin. J'espère que le cristal est vraiment par là. Ils comptent tous sur moi, je peux pas les décevoir. Te voilà enfin, Noct. Et voilà le cristal. Aide-moi à tuer les démons. Je t'en supplie. Mais pourquoi Embrassé par la lumière, c'est bien là l'apanage de l'élu. Permets-moi de te conter une histoire ancienne. Il y a très longtemps, un fléau incurable frappa ce monde. Il était dû à des petits parasites. Les victimes de ce mal mutaient brusquement. Elles devenaient des monstres exécutés sans pitié. Cependant, il y avait aussi un homme hors du commun. Son corps était capable d'absorber la maladie, ce qui lui permit de sauver d'innombrables vies. Or, le roi de l'époque, qui n'était pas encore élu par le cristal, décida par jalousie d'éliminer cet homme qui était pourtant le seul à pouvoir sauver son peuple, faisant de lui un monstre et un paria. Quand je t'ai donné mon nom, je ne t'ai pas menti, mais je n'ai pas précisé mon nom officiel. Ardin Lucis Kailum, comme le tien. Mais Shizunia est resté un nom de famille. Noct, te tuer en tant que simple humain ne sert à rien. Revendique la force du cristal et deviens le roi de la lumière. Ce que je désire vraiment, c'est voir le cristal disparaître. En même temps que le roi élu auquel il aura confié son pouvoir. J'espère que tu reviendras vite. Mais crainte, je tiendrai compagnie à tes amis. Ok, Noctis s'est approché du cristal dans l'espoir d'obtenir le pouvoir d'éliminer les démons de la surface du monde, mais il s'est retrouvé happé à l'intérieur. Donc ça, ça va être la suite de l'histoire. Euh... Et puis bah, du coup, je vais vous laisser vivre la vidéo suivante. Thank <laughs> you.
la pierre sacrée, là où demeure l'âme de la planète. C'est ici que tu dois obtenir la force nécessaire pour accomplir ta destinée en tant que roi élu.
Alors, du coup on a obtenu les faveurs du draconien. Donc de Bamu. On a Umbra qui est juste là. Umbra Ils m'attendent à Hammerhead. J'arrive, les gars. Alors, ça va être la fin d'un chapitre. Capacité à trouver parfois des méga potions après les combats pour Gladiolus, très bien. Au niveau des photos, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors, le chapitre 14, le retour du roi élu. Euh, sur les îles de l'île euh, d'Angelgar, Noctis a trouvé le bateau que Sid avait réparé à Kaem en ne s'y venant tant qu'autrefois. À son bord, le roi élu se dirige maintenant vers la baie de Galdina. Et après ça, du coup, on va se diriger vers Hammerhead, là où se trouvent actuellement euh, nos amis. Et puis bah du coup on va avancer jusqu'à Murray je pense et puis on, on s'arrêtera là pour euh, la partie la partie d'aujourd'hui puisqu'après sinon on va attaquer la, la fin de l'histoire donc ça on fera ça dans un, un dernier live euh, dans quelques temps. Entre temps je vous rappelle qu'on fera un live sur l'épisode de Prompto puisqu'on a récupéré Prompto. On va pouvoir voir un petit peu ce qui lui est arrivé entre le temps où on l'a perdu donc quand il est tombé du train et le moment où on l'a récupéré aujourd'hui euh, sur la base de Xegnotus. Xenot Donc ça, ce sera l'objet du, du prochain live sur FF15. J'ai passé combien de temps là-bas Il n'y a pas une âme. Allez, on va avancer. On va essayer de faire un petit peu d'expérience en se battant contre quelques démons. Et là on va en croiser quelques-uns quand même. Je pensais pas en voir ici. Ça va pour l'instant. On va essayer de faire des trucs avec un petit peu plus d'expérience quand même. Déjà, on passe sur des tombeaux niveau 29, j'ai déjà corsé un petit peu les choses. Ah, 
Ah, ça pour récupérer un mégalixir. Au-dessus d'un... Non, mince, je repars en arrière, là. On va se diriger vers la sortie de, de Galdina. les gobelins j'aimerais bien réussir à récupérer un petit peu de, de pm on va attendre 30 secondes le temps que ça se recharge un petit peu je vois qu'on en a un ou deux gros un peu plus loin Hop là, niveau 84, non, évidemment on va pas l'affronter lui. Lui, Ouh, il pourrait nous embêter un petit peu. On va commencer par se débarrasser rapidement de niveau 31.
Allez, lui, il va m'embêter. Ah, il y en a un niveau 65 que j'ai pas eu. Ok, voilà pour eux. Charger les PM et on va reprendre la route. J'ai tous s'affronter, ça ira également. En 84 donc non plus Qu'est-ce qu'il y a, Uma Quelque chose approche. Une voiture euh... Ouais C'est moi, Talcott. Mon grand-père était au service de la famille Amicitia. Talcott Oui C'est pas vrai. Eh ben si, j'ai failli ne pas vous reconnaître non plus. Oui. Oui. C'est ça. Hein Ah. Seigneur Noctis. Ils veulent vous parler. On parlera quand on se verra. Euh, ils préfèrent attendre de vous voir. Oui. D'accord. A plus. On se retrouve enfin. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Bien. Bon, là, on va se faire ramener tu du coup jusqu'à Amered. C'est un peu normal. Ça fait déjà dix ans. Dix ans. Après tant d'années, les autres doivent être fous de joie. Ils vivent où, maintenant La plupart du temps à l'Estaloum, mais ils vont souvent à Hammerhead. Ah bon Ouais, 
pour aider Cindy. Elle s'occupe toujours du garage. Il l'accompagne quand elle doit aller bosser dehors, pour la protéger et porter des trucs lourds quand il y a besoin. Je vois. Au fait, ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d'Amerhead, alors du coup on a décidé de tous se retrouver là-bas. Depuis le jour où vous avez disparu, il fait nuit noire 24 heures sur 24. Il y a encore de la lumière à l'Estaloum grâce aux météores. La plupart des survivants se réfugient là-bas. Et ailleurs Les démons sont partout et attaquent tout ce qui bouge. Il n'y a pratiquement plus que des ruines maintenant. Il y a toujours un Murad, même si en fait le garage n'est que rarement ouvert par manque de clients. C'est surtout une sorte de base pour les chasseurs de démons. Il y a pas mal de passages. Le commerce marche encore relativement bien, ce qui est plutôt rare vu la situation. Ah, et Sid, il va bien Oui, il tient le coup. Mais il est souvent malade, à vrai dire. Il a plus trop la forme depuis quelque temps. Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'estalon. On lui a bien proposé de déménager le garage aussi, mais... Il a refusé net en disant que c'était hors de question. Il était dans tous ses états. Il a dit que la place de son garage, c'était à Mered et pas ailleurs. Ça ne m'étonne pas du tout de lui. Cindy n'y voit aucun inconvénient, alors le garage va rester où il est pour l'instant. Sid n'a plus rien à faire, si ce n'est attendre avec impatience les plats de poisson frais que lui apporte Ignis. C'est son seul plaisir. Avec tous ces démons, la vie est dure. Ils ont fait énormément de victimes. Iris et Cor font tout leur possible pour chasser ces monstres. Ils acceptent des contrats un peu partout. Et puis, Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les aider, évidemment. Prompto s'occupe surtout des environs d'Amered, bien sûr. Malheureusement pour lui, Cindy n'a Dieu que pour son propre travail. Et Ignis Il les aide. Les autres ont essayé de l'en empêcher au début, mais il leur a dit que puisqu'il faisait noir, il n'y verrait pas vraiment moins qu'eux. Il est toujours aveugle. Oui, toujours. Enfin, malgré ça, il a quand même l'air de s'en sortir très bien tout seul. Mais c'est plus pareil. En fait, Gladio, Pronto et Ignis travaillent souvent séparément, comparé à avant. Ils font chacun leur boulot de leur côté. Parfois, ils se retrouvent ensemble, mais franchement, c'est plutôt par hasard. Ah, ah bon Ouais, voilà Mered. Ça y est, on est arrivé, Votre Majesté. Ça va leur faire vraiment plaisir de vous revoir. Euh, je vais rester ici encore un petit peu. Si vous avez quelque chose à me demander, je suis à votre disposition. Salut. Comment ça, salut T'as rien de mieux à dire après tout ce temps <rire> Noct, mon vieux Alors t'es vraiment revenu Qu'est-ce que tu crois Évidemment. Ça fait un bail qu'on t'attend. Désolé pour ça. Il faut qu'on parle sérieusement. Allons à l'intérieur. Alors, préparez-vous pour l'affrontement final avant de quitter Amored. Oh, ça a changé ici. Alors, étude sur la pollution atmosphérique. L'analyse de particules fines prélevées de la surface jusqu'en toute haute altitude a révélé que la proportion de particules noires était en augmentation, avec une densité particulièrement forte en altitude. Ces particules ont formé une couche dans la stratosphère et semblent progressivement remplacer la couche d'ozone. Elles absorbent la lumière et sont donc à l'origine de la baisse de rayonnement solaire. D'accord, bien, bah écoutez... On va juste prendre l'expérience. Je pense qu'on en a pris un petit peu... En combattant quelques démons.
Voilà, ça permet de gagner un niveau pour Noct. J'ai pas l'intention de me décider maintenant. Je crois plutôt que ça arrivera jamais. Ça m'étonne pas. C'est mon droit, non Toujours aussi tête de mule. Il faudra peut-être quand même te décider. Tu comptes le faire un jour Un jour, peut-être. Quand tout sera fini. Le truc, c'est que je préfère pas laisser une fille s'inquiéter pour moi pendant que je suis parti pour une mission dangereuse. Mais oui. Oh, c'est bien trouvé comme excuse. Quel comédien. Non, mais je déconne pas. Je suis un mec sérieux, moi. Bien, et puis bah du coup, on va s'arrêter là pour ce live aujourd'hui, lors du prochain live sur FF15. Euh, on fera l'épisode spécial sur Prompto. Euh, ensuite, le live suivant, on fera la suite et la fin, je pense, de l'histoire principale sur FF15. Et euh, le live d'encore après, il s'agira de l'épisode spécial sur Ardine. Merci à vous d'être venu, merci à vous d'avoir regardé ce live et ou la rediffusion sur YouTube. Pour rappel, je vous rappelle que lundi 19 août, je serai en live à partir de 18h30, 18h45 pour retransmettre la soirée d'ouverture de la Gamescom avec notamment pas mal de World Premiere auxquels on va avoir le droit et on espère aussi un peu de gameplay, on en parlera notamment, j'ai cru vous entendre parler qu'on vous verrez sans doute du Death Stranding, donc ça pourrait être intéressant peut-être de voir un, un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce monde euh, créé par euh, Hideo Kojima. Merci à vous d'être venus en tout cas, je vous donne, je vous souhaite à tous une bonne soirée, euh, je donne donc rendez-vous lundi pour ce live sur la Gamescom, et euh, un peu plus tard dans la semaine pour euh, l'épisode sur Prompto. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine